हेलो फ्रेंड दिस इज दिन फ्रॉम केशव स्टूट इंदौर आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा सैम्पलिंग थ्योरी रिवीजन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत बेसिक पार्ट है इसका बेसिक पार्ट सर क्यों बोल रहे हो आप क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं हम लोग जितना एक चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है वो करने वाले हैं अब बात आती है कि सर जो जो हमें समझ में मतलब समझ में तो हमको आ गया अगर हमको पूरा चैप्टर करना हो तो क्या करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसमें आप लोग चार सौ का बाय कर सकते हो स्टेट के नोट जिसमें पूरे के पूरे स्टेट के नोट्स आ जाएंगे अगर उसको कर डाला तो लाइव जिंगल डाला ये बात याद रखना लो क्योंकि वो जो है बहुत अच्छे नोट्स हैं और उसके साथ ही साथ एक चीज और बता दूं वीडियो थोड़ी अलग तरीके से चल रही है यार टीवी में आ रही है कुछ नया टेक्नोलॉजी कुछ यूज कर रहा हूं यार लाइक करो बताओ मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कैसे पता पड़ेगा ठीक बात शुरू करते हैं सर सैम्पलिंग ओके एक बात छूट गई सर हमने पढ़ लिया सब कुछ कर लिया क्वेश्चन कहां से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक है दो सौ के दस पेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं डोंट वेरी अबाउट दैट आप लोग जाओ पेपर दो मजे करो मुझे बताओ रिजल्ट मुझे बताओ कोई दिक्कत आएगी तो मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ चलो बात को शुरू करते हैं सर सैम्पलिंग थोड़ी जून टू थाउजेंड एटीन के लोग मेनली रिविजन करने वाले हैं बेसिकली सैम्पलिंग थोड़ी क्या हुआ इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल सर मतलब क्या हुआ हमारे देश में एक करोड़ लोग रहते हैं एक करोड़ की हमारे देश की जनता पॉपुलेशन है अब अगर मुझे पता करना है कि सर कितने लोगों को चाय पसंद है कितने लोगों को कॉफी पसंद है क्या मैं एक करोड़ लोगों के पास जा सकता हूं क्या नहीं मैं क्या करता हूं शॉर्ट तरीका बताता हूं शॉर्ट तरीका क्या है सो या हजार या एक लाख एक हजार या दस हजार लोगों को लेता हूं उनसे सर्वे करता हूं सर आपको क्या पसंद है आपको क्या पसंद है आपको क्या पसंद है आपको क्या पसंद है ऐसा ही हम लोग हर रीजन वाइज मतलब हर स्टेट वाइज या हर सिटी वाइज हम लोग जा जाके सर्वे करते हैं उससे हमको पता पड़ता है कि कितने लोगों को चाय पसंद है और इस बेसिस पर हम लोग पूरे देश का करते हैं सर मतलब एक करोड़ की पॉपुलेशन का जो डाटा है आप लोग सो या हजार लोगों के बेसिस पे निकाल लेते हो जी हाँ उसी को ही कहते हैं सैम्पलिंग क्यों इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब कुछ सैंपल हम लोग निकाल लेते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सैम्पलिंग थोड़ी क्या होती है पॉपुलेशन सैंपल स्टेटिस्टिक्स तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर पॉपुलेशन सैंपल और स्टेटिस्टिक्स सभी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले पॉपुलेशन क्या होता है पॉपुलेशन इट इज अ सेट ऑफ ऑल यूनिट अंडर द कंस्ट्रक्शन मतलब पूरी यूनिट कितनी हुई पॉपुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेयर इन इंडिया पॉपुलेशन ऑफ टैक्स पेयर इन कोलकाता पॉपुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सर्टन फैक्ट्री मतलब पूरा का पूरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई पॉपुलेशन किस तरीके से होती है इसके नीचे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन सर ओके सॉरी गलती से हो गया था सब परफेक्ट चल रहा है हाँ ओके okay. uh, गलती से हो गया था कोई बात नहीं एक्चुअली क्या है नई टेक्नोलॉजी है हम भी थोड़ा सा यूज तो नहीं होंगे क्योंकि सेकंड वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे हैं पहली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी वो अकाउंट्स वाली थी अपनी कंपनीज अकाउंट्स की तो ये सेकंड वीडियो है थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ट्राइंग माई बेस्ट ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल फाइनाइट मतलब इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल ए एन डी ए एन डी का मतलब क्या है पॉपुलेशन देश में कितने देने वाले हैं डी क्या है पॉपुलेशन ऑफ कार प्रोड्यूस बाय सर्टन कंपनी किसी एक कंपनी ने कितनी कार बनाई है फाइनाइट मतलब जिनको हम लोग बहुत इजीली जज काउंट कर सकते हैं इन फाइनाइट मतलब क्या अनगिनत वो याद होगा आरा एट मतलब वो यू नो वो आई कैन से दैट मतलब वो होता था ना हमारा वर्टिकल एट ठीक एक होता है एग्जिस्टेंट मतलब कितनी अभी एग्जिस्टेंट में है कितने अभी चल रहे हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन एग्जाम्पल इन द प्रीवियस मतलब हमने देख लिया था ए और ई e, मतलब कितना देश में कितनी पॉपुलेशन है एक्स वो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एग्जिस्टेंट कितने भी एग्जिस्ट में हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मतलब हमारे इमेज में हमारे दिमाग में कितने लोग हो सकते हैं क्या हो सकता है उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सैंपल का मतलब क्या होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम सर रैंडम मतलब क्या देखो क्या है मैं मोदी जी के बेसिस पे नहीं बोल सकता कि सबको चाय पसंद है मैं क्या करूंगा एक क्योंकि मोदी जी ने चाय बेची ना ओके तो क्या हुआ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा रोड पे खड़ा हो जाऊंगा भैया चाय किसको पसंद है चाय किसको पसंद है कॉफी किसको पसंद है ऐसे ही बोलूंगा तो सर क्या हुआ मैं सोच के आया था कि रमेश सुरेश मतलब मैं इन लोगों से पूछने वाला हूँ नहीं मुझे जो मिला मुझे रमेश मिल जाए रमेश चलेगा मेरे को सनी मिल जाए सनी चलेगा मोनू सोनू टोनू पोनू जो मिल जाए मैं सबका ले लूंगा क्यों क्योंकि भैया इट इज एंड रैंडम मतलब मुझे थोड़ी ना पता है मैं किससे पूछने वाला हूं मुझे जो मिलेगा मैं उससे ले लूंगा द नंबर्स ऑफ मेंबर्स यूनिट इन द सैंपल इज नोन एज अ सैंपल साइज मतलब कितने लोगों का सैंपल लेने वाला हू
टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है अ डिटेल एंड कंप्लीट वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम मतलब पूरी की पूरी फ्रेम जो पूरी की बनती है डिटेल सबकी यूनिट uh, के साथ ओके okay? सैंपल सर्वे इज द स्टडी ऑफ अनोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब हम लोग सर्वे करेंगे सर आपने देखा होगा कि एक सर्वे के तहत पता पड़ा है कि मोदी जी को इतने वोट आने वाले एक सर्वे के तहत पता पड़ा है कि राहुल गांधी जी को इतने वोट आने वाले एक सर्वे के तहत पता पड़ा है कि तीसरी पार्टी कोई मायावती की पार्टी जीतने वाली है या नीतीश यादव मतलब जो भी लालू यादव नीतीश जो भी है मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे सर्वेज होते हैं सर हमारे यहाँ हमने मैक्रो में पढ़ा था एन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा है सैंपल सर्वे इज द स्टडी ऑफ अनोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर प्रेजेंटेटिव हम लोग देखते हैं एन एस कितने डाटा हमारे एन ने दिए हुए हैं यू आर पी एम आर पी सर ये यू आर पी एम आर पी आप क्या बोल रहे हो मेरे भाई मैं यू आर पी एन आर पी का मतलब होता है गरीबी पॉपुलेशन पॉवर्टी याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है ना तो गलत है नीचे लिंक मतलब आई बटन में लिंक मिल जाएगी देख लेना चलो दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल लॉ ऑफ स्टेटिकल रेगुलेटरी कितनी रेगुलेशन होती है प्रिंसिपल ऑफ एनर्शिया वो साइंस वाला एनर्शिया नहीं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात चल रही है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन कितने को हम लोग ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या वैलिडिटी है मतलब हर इंसान की एक वैलिडिटी मतलब इंसान मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसान की बात नहीं होने ना तो पूरी वैलिडिटी की भी यहाँ पे बात चलती है ओके लॉ अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली भी क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा दिक्कत हो रही कोई बात नहीं लॉ ऑफ स्टेटिकल रेगुलेटरी का मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सैंपल ऑफ फेयरली लार्ज साइज इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन एट रैंडम देन ऑन एन एवरेज द सैंपल वुड प्रोसेस द कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन यही बात मैंने कही थी कि भैया आपको सैंपल भी जो है पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए करना होता है द रिलायबिलिटी ऑफ ए स्टेटिस्टिक एस्टिमेटेड ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टर राइट वेर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज क्योंकि सैंपल साइज वगैरह ये सब बहुत ज्यादा वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ Your uh, size of actual population. Principle of inertia. According to this law, as the result derived from the sample are the more likely to be real, uh, reliable, accurate, and precious as the sample size increase, provided uh, other factor are kept consist oh, constant. Sir. अगर सैंपल हमारे पास कोई आएगा तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्शिया बोलता है कि हम उसको सच मानेंगे अगर सच नहीं मानना होता तो हम निकालते ही क्यों कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन क्यों सर मैंने एक हजार लोगों का मुझे एक लाख लोगों का सैंपल करना था मैंने एक हजार लोगों का सर्वे ले लिया अब मैं एक के बेसिस पे तो एक लाख को जज करने वाला हूँ और अगर ये किसी काम का ही नहीं होता तो हम डाटा ही नहीं निकालते इसलिए क्या बोलते हैं भैया डिराइव्ड होगा रिलायबल होगा एक्यूरेट होगा प्रेशियस हम लोग उसको मानेंगे ठीक है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन The principle of optimization ensures that an optimum level of efficiency at a minimum cost of maximum efficiency at the given level cost can be achieved if the selection of the भाई 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 selection of an appropriate sampling design is done, sir. Until and unless आपका जो sample का जो भी factor होता है जो मतलब uh, you know uh, selection of appropriate sampling जब तक आपकी सही नहीं होगी आपका size वगैरह आपका सब कुछ uh, perfect नहीं होगा तब तक आप अपने target अपने goal को achieve नहीं कर पाओगे सर यहाँ पर target और goal कैसे आ गया देखो ऑन एन सीरियस नोट में एक चीज देखता हूँ मुझे पता करना है कि कितने लोगों को मेरे लॉ के नोट सॉरी मेरे मैक्रो के नोट्स पसंद आए अगर आपने मैक्रो के नोट्स मेरे नहीं देखे ना तो आप गद्दार हो चलो कोई बात नहीं तो सर क्या हुआ मैंने मैक्रो के नोट्स अब मैंने बनाए अब मैंने बहुत सारे लोगों ने परचेस करे मैं सबके पास जाके फोन नहीं कर सकता अच्छा रमेश सुरेश सोनू मोनू कैसा लगा मैं ऐसा नहीं कर सकता ना तो मैं क्या करूंगा मैं चार लोगों को फोन लगाऊंगा यार हीरेन को लगा दिया जहांगीर को लगा दिया मैंने शिवेंद्र को लगा दिया मैंने दिव्या को लगा दिया मैंने इशिता और प्रज्ञा ये कुछ नाम मुझे याद है रोहित है तो ये सारे नाम मुझे याद है ये जून टू के हमारे स्टूडेंट है ओके अब मैंने इन सबको फोन लगा दिया मैंने बोला यार एक काम करो ना यार तुम लोगों को मतलब मैंने उनसे पूछा मतलब तुम लोगों को नोट्स कैसे लगे तो उन्होंने बोला सर बहुत अच्छे लगे सर क्या विजुअलाइज नोट्स थे मतलब मुझे एक ने कहा हिरेन ने कहा सर थोड़ा सा डिले कर दिया आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो सॉरी फॉर दैट क्योंकि मेरा फोन नहीं है ये ठीक है जो भी था मुझे नहीं पता क्या था पर वो मेरा फोन नहीं है ठीक तो सर क्या हुआ बोले कि सर आपके नोट्स तो बहुत अच्छे लगे पर डिले हो मतलब उसका कहने का मतलब था सर आप थोड़ा डिले कर देते हो लेकिन नोट्स अच्छे होते हैं तो भाई बट एट दी एंड ऑफ द डे मुझे ये भी रिव्यू मिला कि भैया आपने थोड़ा डिले कर दिया अब अगली बार क्या करूँगा ठीक है आपके हिसाब से मैं डिले हुआ ओके लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी सत्रह दिसंबर को एग्जाम थी पंद्रह दिसंबर को वीडियो डाली इस बार एक जून को वीडियो डाली गई सत्रह जून की जगह तो समवेयर आई एम अर्लीस्ट बट अभी भी मैं डिले हूं 
अब जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं सो दैट यू कैन कम टू नो कि एक्चुअली में सैंपलिंग होती कैसे है आपको सारे सेटिस्फाइड कस्टमर से बात नहीं करनी होती आपको अनसेटिस्फाइड सी मेरे ना जाने कितने सेटिस्फाइड कस्टमर है मतलब जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैक्रो के नोट्स बाय करें ना मैंने उन्हें फोन लगाऊंगा तो बोलेंगे सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं जान मुझके नेगेटिव लोगों को फोन लगाता हूं क्यों भैया मुझे अपने प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी नहीं चाहिए नेगेटिविटी चाहिए सो दिस इज कॉल्ड दैट कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर दैट एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी एट अ मिनिमम कॉस्ट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द गिवन लो सर मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब मैं कम से कम समय में कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सही रिव्यू तक कैसे पहुंच सकता हूं principle of validity the principle of validity states that an sampling design is a valid only if it is possible to obtain valid estimate and valid test about the population parameters sir 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 ye baat main bata chuka hu kya karte kab validate valid estimate hona chahiye aur valid test hona chahiye matlab maine kya kiya मैंने वेट जैसे आपको बताया मैंने चार अच्छे अच्छे लोगों को फोन लगा दिया जिन्होंने मेरे को ब्लेम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था कि सर क्या नोट्स बनाए थे आपने मजा आ गया सर मतलब ऐसे लोगों को अगर मैं फोन लगाता हूँ तो क्या होगा तो वो तो तारीफ हो गई अब मैं उनके रिव्यू पे क्या बोल दूंगा हंड्रेड परसेंट एक्चुअली में हमारे मैक्रो नोट से हंड्रेड परसेंट लोग सेटिस्फाइड है मतलब इट इज आर ओनली प्रोडक्ट जिससे हमारे हंड्रेड एंड फाइव परसेंट लोग सेटिस्फाइड है क्योंकि क्या तारीफ है मिली है बट मैं उन चार लोगों की तारीफ के दम पे सबको जज नहीं कर सकता ना तो मैं नेगेटिव लोगों को फोन लगाता हूं क्योंकि पॉजिटिव कमेंट तो मेरे पास आ जाते हैं पॉजिटिव कमेंट तो सर मुझे ऐसे ही फोन लगाते हैं सर क्या वीडियो बनाइए सर क्या वीडियो बनाइए पॉजिटिव कमेंट्स तो मेरे पास ऑलरेडी आ जाती है मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए नेगेटिव कमेंट तो सर नेगेटिव कमेंट के लिए मैं क्या करता हूं मैं उन लोगों को भी फोन लगाता हूं क्योंकि वैलिड एस्टिमेट के साथ मुझे वैलिड टेस्ट करनी होती है क्योंकि वैलिड कब होगी वैलिड तब होगी जब मैं नेगेटिव पॉजिटिव गुड बैड सबको साथ में कवर करके चलू समझ में आ रही बात सैंपल सर्व एंड कंप्लीट एम्यूनेशन वेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट एनोवेशन एंड और सेंसर्स वी प्रेफर सैंपल सर्विस कंप्लीट मतलब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए मतलब uh, कैसे भैया किस किस फैक्टर्स को देखना है स्पीड को देखना है कॉस्ट को देखना है रिलेबिलिटी को देखना है एक्यूरेसी को देखना है मतलब एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे आपको हर चीज को जो सैंपल सर्वे अगर आपका निकले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मेक्रो वाला वो दैट इज परफेक्ट एक और एग्जाम्पल देता हूँ हमारी मैक्रो की वीडियो आई आप बिलीव नहीं करोगे मुझे एक ऐसे पर्सन का फोन आया मैक्रो के नोट्स में जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई वो मतलब मैं तो जानता भी नहीं हूं ठीक है मेरे किसी ग्रुप के ग्रुप के ग्रुप के ग्रुप के ग्रुप का कोई पर्सन था तो क्या हो गया अब समझना वैन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर ऑल द यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन सारी इंफॉर्मेशन आपने निकाल दी होगी इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट एमिनेशन और सेंसस भाई मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है कंप्लीट का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट को कैसे लगी मेरे बाहर वाले स्टूडेंट को कैसे लगी किसी और के स्टूडेंट को कैसे लगी और बाहर की दुनिया को कैसे लगी सर अल्टीमेटली आपको क्या फर्क पड़ता है बाहर की दुनिया को कैसे लगे वेन आई एम इंट्रोडिंग समथिंग देखो आप लोगों ने उसे मैक्रो वीडियो देखा मैंने उसे मैक्रो वीडियो रिकॉर्ड किया पर दुनिया ने उसको ऐसे टेक्नोलॉजिकल वीडियो देखा और दुनिया ने उसे देखा क्या वीडियो बनाए ये भाई मजा आ गया तो लोगों ने उसको ऐसे देखा है तो मुझे हर सर्वे को हर चीज को अपने फैक्टर में रखना होता है एरर्स क्या क्या होते हैं एवरी सैंपलिंग इज सब्जेक्टेड टू द व्हाट इज नोन एज सैंपलिंग फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन होंगे विच इज कॉल देखो अब क्या होता है मैं बताता हूं बहुत सीधी बात बताता हूं किसी इंसान को जतिन निमला बहुत अच्छा लगता है ठीक आज बहुत अच्छा लग रहा है क्या सर 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 ऐसे लग रहा है अब उसको मेरी कोई वीडियो अच्छी नहीं भी लगी होगी ना तो भी लाइक करेगा कमेंट करेगा सर क्या बात है क्या बनाइए सब कुछ अच्छा चल रहा होगा बट किसी इंसान को अगर जतिन निमला अच्छा नहीं लगता है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो पे भी डिसलाइक आया मुझे समझ में नहीं आया उस पर डिसलाइक करने वाला क्यों किया डिसलाइक बट इवन दो लोग करते हैं हमेशा करते हैं तो क्या होता है फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं कोई बंदा मेरे साइड था मेरे साइड था बोले नहीं सर 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 अब उसका मेरा झगड़ा हो गया मैंने उसको कुछ बोल दिया या मेरी कम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कम्युनिकेशन गैप मेरे साथ कोई पंगा नहीं होता है क्यों होता है सर आप फोन नहीं उठा पाते हो सर आप ये नहीं कर पाते हो सर आप वो नहीं कर पाते हो तो हमें हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है वो मेरे से झगड़े में आ गया क्यों सर आप फोन नहीं उठा पाते हो अब मेरी कोई अच्छी चीज भी उसको बोल लगेगी दैट कॉल फ्लक्चुएशन ह्यूमन माइंड फ्लक्चुएशन ओके हाउ एवर एरर आर ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन बेसिस मतलब जनरली क्या होता है रिकॉर्ड करते समय ऑब्जर्वेशन के समय पार्ट ऑफ एनिमेंट रॉन्ग एंड यू नो फॉल्
डाटा को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते देखो रिकॉर्ड कर लोगे क्लासीफाई कर लोगे सब कुछ कर लोगे कम्युनिकेट या इंटरप्रेट करने की जब बात आती है ना एक डाटा है बहुत सीधी बात बताता हूँ बहुत बहुत चला था वो आ, मेरे पास अभी ग्लास नहीं है एक ग्लास में कितना पानी है ये करके बहुत चला था तो अब कोई इंसान बोल रहा है आधा भरा हो गया बोल रहा है आधा खाली कोई बोल रहा है पूरा भरा हुआ है सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर डाटा कैसे इंटरप्रेट करते हो आपके ऊपर है और कैसे आप उस चीज को देखते हो वो भी आपके ऊपर है पैरामीटर्स अ पैरामीटर मे बी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज नो एंड इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशन टेकन मतलब सीधी सी बात है किस तरीके से आप सब कुछ कर रहे हो वो पैरामीटर आपके पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़ा होता है बहुत जगह पैरामीटर्स तो ये सैंपल वही पैरामीटर है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मतलब टेक्निकली स्टेटिस्टिक्स आर स्टेटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ अ सैंपल ऑब्जर्वेशन सैंपल ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो इफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर डिनोटेड बाय दिस 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 देन द स्टेटिस्टिक्स मे बी डिफाइडेड दिस 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 मतलब अगर एक्स वन एक्स टू है तो वो बस उसके आगे एफ लग जाएगा हम लोग किस में करते हैं कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हम लोग मेजर सेंटर टेंडेंसी वाले चैप्टर में करते हैं ये सब तो करते हैं एट द एंड ऑफ द डे ओके सैंपलिंग फ्लक्चुएशन द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज टर्म एज अ सैंपलिंग फ्लक्चुएशन कितने भी फ्लक्चुएट होंगे इफ वी कंप्यूट दैट द वैल्यू ऑफ अ स्टेटिस्टिक्स से मीन इट इज अ क्वाइट नेचुरल दैट द वैल्यूज ऑफ द सैंपलिंग मीन में वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल मतलब सारे के सारे सैंपल जो है सारी चीजें वेरी करती रहती है एट द एंड ऑफ द जैसे मैंने बताया भाई पहले वो मेरी साइड था बाद में वो मेरी साइड नहीं हुआ क्यों क्योंकि आप फोन नहीं उठाता मेरे फोन नहीं उठाता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है ये सारी चीजें रियलिटी में होती है मतलब मैं जो जो वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों में से बहुत लोग एक्सेप्ट भी करेंगे उस बात को ठीक डिसलाइक मत करना कमेंट कर देना <laughs> चलो ठीक है नाउ इफ वी टेक्स अनादर एग्जांपल और फाइव एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन देखो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है कुछ भी नहीं है सैंपलिंग फ्लक्चुएशन में समझा चुका हूँ एक बार उसी चीज को समझ लेना और कुछ है नहीं इसमें सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन ऑप्टेन वैल्यूज ऑफ सेटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स साइज करस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सैप्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है द मीन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स ऑप्टेन फ्रॉम इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन हर इंसान हर एक चीज से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्सपेक्टेशन भी सारी मैटर करती है ओके okay. uh, सीधा हो जाता है उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ वो प्रिशियस अचीवमेंट बाय सैंपलिंग ठीक है कुछ भी इसमें पढ़ने जैसा नहीं था नंबर्स ऑफ सैंपल्स कैन बी ड्रॉन इन केस ऑफ सैंपलिंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी ड्रॉन इस एन एन वो दिया हुआ है इन केस ऑफ सैंपलिंग विदाउट अ रिप्लेसमेंट द टोटल नंबर ऑफ सैंपल कैन दैट बी ड्रॉन इज एन सी एन मतलब इसे फॉर सिर्फ डिनोशन है डिनोशन आप एक बार देख लो कि भैया जो टोटल नंबर हो सकते हैं एन एन है और जो डिनोशन हो सकते हैं वो इतने हो सकते हैं बस ये आपको क्लियर होना चाहिए बस यही का ही है पूरा का पूरा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना लिख के रखा बिचारों ने चलो एट दी एंड ऑफ द डे सीधी बात कहूंगा सर सैंपलिंग क्या इसके अलावा कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है देखो मैंने जैसा वीडियो के स्टडी में बताया अभी वही कर रहा हूँ कि भैया पढ़ोगे इट्स गुड क्योंकि पढ़ लेना चाहिए पढ़ने में आपको पता होना चाहिए मेरे नोट्स तो आपके पास होंगे ही ओके अगर आपने बाय किया हुआ तो आपके पास नोट्स होंगे ही उन्हें गो थ्रू इट सो दैट यू कैन कम टू नो कैसा आप लोगों को लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या सिचुएशन पे आप अभी हो बट ऑन दिस सेकेंड पार्ट में बात करने जाऊँ तो जितना मैंने समझा है वो मेन था मतलब वो बेसिक्स था बेसिक समझने के बाद देखो मैं मानता हूँ एक पिज्जा है दो पिज्जा है आपके पास एक ऐसा है जिसका बेस एकदम कच्चा कच्चा आटा है वो ड्रॉप जिसको डाउट बोलते हैं और ऊपर की सब्जी एकदम पकी हुई है और एक है जिसकी वो एकदम नीचे एकदम कड़क है लेकिन सब्जियां कच्ची कच्ची वेजिटेबल डाल दी है कौन सा चूज करोगे ये इसलिए मैंने आपका ये वाला पार्ट बना दिया बेस अच्छा कर दिया सैंपलिंग में ऊपर की टॉपिंग जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेंगी अदर देन दैट कुछ भी इस चैप्टर में ज्यादा करने जैसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही तक की बात थी इस पूरे के पूरे सैंपलिंग में जितना मुझे बताना जरूरी लगा मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया एक एडवाइस है सिर्फ इतना कर लेना उसके अलावा किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ज्यादा करना है तो भाई आप कर लो आप फ्री हो आप कर सकते हो ओके चलो बाय लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर आपको चाहिए चलो बाय